Mbaka hapa kuna kichwa ibika. Kazi inaenda vizuri sana. Uh, mimi kwanza nafurahi kusikia hivyo. Eh lakini nilikuwa nataka tuendelee na mwendo huo huo. Yaani kama itawezekana tuongeze bidii zaidi ya hapa. Umenielewa? Yaani tuongeze zaidi ya hapa ili kwamba wanene hapa iwe ni kampuni ya kuigwa na makampuni mengine kiutendaji. Tutafikia malengo. Watu wamesha, yani watu wanaelewa. Watu wanaelewa. Kwa hiyo tumeona tukasema tufanye jitihada hizi wakati mwingine zinaweza zikasaidia kwa masuala ya Tanzania. Jamani amjambo. Ah, tujambo. Ndio. Eh, shikamomje. Maraba. Jambo, mama. Jambo. Karibu sana mheshimiwa. Asante. Poleni na kazi jamani. Ndio wajibu wetu huu. Panda mtusamee. Tunaonekana tumevamia tu bila hata taarifa yoyote. Hamna shida. Hamna shida. Ndio. Ya mheshimiwa kama unavyoona, ya hii ni studio A ambao ni sehemu ya studio wa nene ya na mbele yako hao ni wafanyakazi wa nene studio ya tukuna ndugu mkuria pia tukuna producer wetu Betty kuna kule tulianzia mwanzo pale haya pale ni reception studio ya ni reception tukaja studio C tukaja studio B kwa hiyo hii ni C sasa baada ya hapa kuna nyingine tutapenda inawezekana leo ni kana ni chakula cha mchana hapa hapa mheshimiwa nafikiri ni furaha tu ambayo bosi wangu anayo Eh, leo umetutembelea hapa. Mimi naitwa Mkuria. Ndio jina langu kabisa hilo. Eh, karibu sana mheshimiwa. Asanteni. Kwa eh. kweli mimi kwanza wapongeze mno. Na kwa sababu naibu waziri alikuja hapa na akaja waziri mwenyewe. Kwa kweli ninawaamini niwatenda kazi wazuri. Lakini na mimi nikasema na mimi nende hapa. Kwa hiyo ni wapongeze mno. Na Mwenyezi Mungu awabariki mno. Studio hii takoa ni ya mfano wa kuigua. Lazima tuwe wa kweli. Na ninajua kisema ukweli kuna watu lazima watakuchukia. Ni heri mtu akuchukie kwa kusema ukweli kuliko kupenda kwa kusema uongo. Nataka watu wajifunze. Lakini tu mimi niseme najua wakati mnapambana kwa ajili ya kutengeneza hii ofisi studio kubwa na ya kisasa ya wanene zipo changamoto mlikumbana nazo wapo waliofurahi kuepo na inawezekana wapo watu walikuwa wanakesha usiku na mchana isifanikiwe ili jambo na inawezekana kuna wengine walikuwa wanaomba hata walikuwa wanaomba hata usiku na mchana hii studio isiishe kila kitakachofanyika kishindwe hata fundi akipanda juu inawezekana aanguke aliombewa lakini wameshindwa wao wamelegea wao kwa sababu kufanya hivi na mmewasaidia watu wa hali ya chini wengi mno studio hii haikufunguliwa kwa bahati mbaya lipo kusudi la Mungu ndugu zangu kwa hiyo nataka niseme tu kwamba pia ni washukuru kwa kuweza kuwasaidia wakina babu Sea na hata walipokuja kule walisema mzee nitaka tukwaidi tutafanya kazi magita ni lazima yatalia sasa na kweli tumeona Magita ameanza kulia hapa hapa. Na wa Tanzania wanasikia. Kwa hiyo niwapongeze mno. Na Mwenyezi Mungu awabariki. Pigeni hata mafuta. Aya nimejaribu tu kutomekea hayo. Lakini tu kingine ni seme. Studio zing, baadhi ya studio zingine ukienda, sania nafukewa. Kwamba rudia mara sita, sijui mara saba, tunayaona haya yanatokea. Hata kama sio na muziki lakini tunayaona haya. Unakuta msanii amelipa hela yake haisi amna. Wakati mwingine anatakiwa hawe na hisia. Sasa hapo kutafuta hisia inakuwa kazi. Kwa sababu pale atakuwa na hisia mbili. Kuna hisia atatoka kichwani ya kuimba itafute. Hapo hapo atafute hewa, achukue gazeti aje kujipepea. Sio hiyo inataka wapi? Kama unakuta msanii ameshika gazeti anaiba na kujipepea. Alafu anaambiwa hatutaki haya, hatutaki huu pepo uingie kwenye maiki weka haisi basi. Kwa hiyo nyinyi niwapongeze pia kwa hilo kini wapo hata wasanii wana uwezo mzuri wa kuimba wana idea lakini wapo wasanii wana fedha wana wanyanyasa hawa kwa kuimba idea zao naomba shirikiane vizuri na kusota na ndio maana tukaiweka ile haiko pale kwa bahati mbaya na ndio maana wapo hata baadhi ya watu wanasema ah kusota ndio nini hawa ni yale majizi walizoea kuimba idea za wasanii kwa kutumia fedha zao kwa hiyo tunajua wapo kusota watafanya kazi hiyo nzuri hapo baraza la sanaa basata 
Hakuna mtu anayependa kumuonea msanii. Na kwa bahati general manager wewe unajua haya mambo vizuri. Mkuria wewe unayajua na wewe producer hapa mama yangu unajua. Ifike pahara wasanii wa hali ya chini wasinyanyaswe. Ushirikiane nao, ufanye kazi. Na katika kazi mnazofanya hivi, mtangulie Mungu. Ben. Eliona tu niseme ukweli kwa sababu sema kweli mpenzi tunataka kazi ifanyike kwa wote lakini mimi niseme tu nisiwe mzungumzaji sana kwa sababu na mimi nilicha pita pita kwenye mambo ya kuhimba huko inawezekana na mimi hata angarau nikahimba hapa nisikie <laughs> sio mbaya unajua unaweza ukanipigia tu hata mdundo wote hapo na mimi nikahimba mheshimiwa tena uanze kuimba tena sasa kwa ni mtu mkubwa wana eh lazima nihimbe kwa sababu kuimba tu kwanza hapa hata kwenye Biblia inasema watu waliabudu kwa vinubi na vinanda huko mbinguni. Kwa hiyo na mimi lazima nihimbe hapa. Kwa sababu nimekuja studio ni lazima nihimbe. Wanene. Kababa ye, kababa ye, kama mazingawa mboniga, kababa ye. Samahani mweshimiwa, samahani mweshimiwa kukatisha. Amina shida. Arakini nasikia hiyo, 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 nani hiyo, umistari hiyo, na hii biti ni ya kijana wetu hapa. Ni hapa hapa, yule mwenye nyueleza hibi, nyueleza haki zime. Ebo, kwe wezo kunijibu hivu mimi. Nambu ni same. Sana jiangarie. Nambu ni same. Kwa hiyo likuwa nataka kusema nini sa? Anaona kama unakatisha kwa nani hivi. Haiwezekani mtu wa imbe umkatishe. Wewe unasema hivyo. Nataka nikuulize swali. Wasanii wanapokuwa wanaimba hapa, wanapo rekodi na kutoa hela zao, kuna risiti hapa? E, Wanapewa. Tunatoa tuna mheshimiwa. Risiti tunatoa mzee. Tena tunatoa kabisa risiti za mashine ile kabisa tunatwanga na mashine. Na vile vile wanakwenda mpaka huko sokoto, huko sokota si kwa sokota huko, huko kwa kosota huko na wako wanakwenda na twangiwa na yeye kule. Inakuwa iko safi kabisa. Wanakwenda kusajili huko. Hilo ni wapongeze mno. Asante mheshimiwa. Jaribu kuchomeka tu hayo. Mm. Nione challenge yako kama unafanya kazi kwa sababu unawezekana general hapa manager anajua kazi inafanyika kumbe mnapiga diri hapa lakini naonekana nyinyi ni vijana safi kweli na haya ndio mambo tunayataka fanyeni kazi hata maandiko ya Mungu yanasema asiyefanya kazi na asire hata wamekaa vijiweni wanalalimika kazi zimekuwa ngumu binti huyu mbona ana kipaji amejiajiri hapa si kipaji chake kimemfanya kaajiriwa hapa kaajiriwa sio mpaka serikalini hata hapa mnalipa mishahara wewe unalipa mishahara na wewe mwenyewe unajilipa mnalipa mishahara kwa hiyo mfanye kazi na mkamu uhamasishe watu wanaokaa vijiweni wasekaa tu kula humu serikali serikali haina fedha ya kumpa mtu mfukoni fanya kazi na kweli watu wasipofanya kazi wataona maisha magumu <laughs> Karibu sana mheshimiwa. Mungu abariki mno. Karibu sana. Mwendele na moyo huo huo. Haya karibu sana. Asanteni jamani. Haya haya. Haya asante. Wewe ukwambie kitu. Huyu alitutega hapa umeona? Yaani hapa alikuwa anataka aone kama tutaachia endelee hivyo tujulikane kwamba si tunapiga dili hapa. Sasa tulipojibu vile ndio imekuwa afadhali sasa. Yaani tulikuwa tunaingia leo. Tungenyamaza hapo tungeonekana tunakuwa tunakatabia ka ajabu ajabu. Tuwe makini. Arakini anakwenda na biti. Nimesikia tu pare kama masingo ongo. Niga. Kama niga. Niga.